van-e a halál után valami, vagy egyszerűen csak megszűnünk létezni a tudatunkkal együtt, szerintem addig fogja elmélkedések tárgyát képezni, amíg csak fennmarad az emberiségből akár csak egyetlen példány. A bolygó bioszférájának helyváltoztató életformái, vagyis a növények kivételével, de abban sem vagyok biztos, hogy valóban kivételt képeznének. Tehát minden faj és fajta a túlélésben és a fajfenntartásban hisz, ami hitet inkább nevezzünk ösztönnek, mivel a hit jobbára az ember sajátossága. Ahogy elkezdett gondolkodni, számolni és számítani az ember, a túlélésen és a fajfenntartáson túl minden cselekedetét az Istenekbe vetett hite, illetve a tőlük remélt jutalom, valamint a tőlük félt büntetés vezérelte. Ez mindig így volt. Aztán a legújabb korra megjelentek az ateisták és a nihilisták, de attól, hogy ők makacsul hirdetik az eszméiket és bármennyire is tagadják, mélyen a tudatalattiukban, a génjeikbe kódolva ott van a remélt jutalom vagy a félt büntetés, amit a karma, Isten, a sors vagy bármi felsőbb rendű entitás vagy szervezet fog rájuk mérni, miután kiléptek a testükből, vagyis az ő nyelvükön szólva meghaltak. A lényeg, hogy mindenkiben ott van az a kódolt gát, ami több-kevesebb sikerrel gátot szab a cselekedeteinek, így a személyét valamennyire a helyesnek vélt úton tartja. Most pedig lássuk a címadó inkább pszichológiai, mint filozófiai kérdést. Mi történne, ha száz százalékban bebizonyosodna, hogy nincs a halál után semmi? Lekapcsolják a villany, de még csak sötét sem lesz, mert ahhoz is kell a tudat, hanem minden megszűnik. Beköszönt a felfoghatatlan, amit úgy hívunk, hogy vége. Na hát akkor ismernénk csak meg igazán a pokol fogalmát. Minden bizonyal eljönne a káosz. Kevés kivételt leszámítva az emberek azonnal elveszítenék a türelmüket mindennel és mindenkivel szemben, amik és akik eddig a terhükre, sőt nyomorukra voltak, akikben hatalmaskodót látnak. Minden vallási vezetőt, politikai vezetőt, diktátort és zsarnokot bestiák módjára tépnék szét. A legtöbbjüket hosszú kínzások után ölnék meg, hiszen nem adnák meg nekik a kegyelmet azzal, hogy egy pillanat alatt küldjék őket a semmibe. A közemberek köz sem lenne elnéző vagy türelmes senki, senkivel. Percenkénti bosszú hadjáratok milliói zajlanának világszerte, és a reményvesztett emberek a családtagjai kivételével mindenkivel leszámolnának, akikről úgy vélik, hogy bármit is elvettek az életükből, vagy a család tagjaik életéből. Mert a család szentsége biztos, hogy efféle reményvesztettségben is fennmaradna, ugyanúgy, mint az állatvilágban, ahol ez addig megvan, amíg le nem válnak a kölykök az anyjukról. Az embernél ez rendszerint halálig tart, de mindenki mással leszámolnának a nincs veszíteni valóm belső hangra cselekedve. Ártott nekem, én is ártok neki. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!